বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রথমে আমরা বুঝব যে ম্যাসনস রোলটা কি ম্যাসনস রোলটা হচ্ছে সি এস বাই আর এস ইকুয়াল সামেশন অফ কে ইকুয়াল 1 টু দি পাওয়ার এন পি কে ডেল কে বাই ডেল এই এন টা হচ্ছে কি এন টা হচ্ছে ফরওয়ার্ড পাথ নাম্বার কতটা ফরওয়ার্ড পাথ আছে মানে ফরওয়ার্ড পথ রাস্তা কয়টা ফরওয়ার্ড পথ আছে সেটা আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এই এন এর মান 2 হতে পারে 3 হতে পারে 4 5 ইত্যাদি নাম্বার হতে পারে যদি নাম্বার 2 হয় মানে দুইটা ফরওয়ার্ড পাথ হয় তাহলে সমীকরণটা হবে এরকম যে সি বাই আর ইকুয়াল টু দুইটার জন্য পি1 ডেল1 প্লাস পি2 ডেল2 বাই ডেল যদি এন এর মান 3 হয় তবে সেই ক্ষেত্রে পি1 ডেল1 প্লাস পি2 ডেল2 প্লাস পি3 ডেল3 বাই ডেল এইভাবে চেঞ্জ হবে তাহলে আমাকে এখন এগুলো বুঝতে হলে বুঝতে হবে কি যে পি কে কি ডেল কে কি ডেল কি এগুলো আমাকে বুঝতে হবে তাহলে আমি এখানে লিখে রেখেছি যে এন ইকুয়াল ফরওয়ার্ড পাথ নাম্বার এবং পি টা হচ্ছে কি ফরওয়ার্ড পাথ গেইন এই পি টা হবে ফরওয়ার্ড পাথ গেইন কোন নাম্বারের গেইন যতটা পাথ থাকবে ততটার গেইন যদি দুইটা পাথ থাকে তাহলে দুইটা গেইন হবে যদি তিনটা পাথ থাকে তিনটা গেইন বের হবে অর্থাৎ ফরওয়ার্ড পাথের যে গেইন সেটা বের হবে তাহলে আমাকে বুঝতে হবে ফরওয়ার্ড পাথ কি গেইন কি তারপর হচ্ছে ডেল কি তো এগুলো বোঝার জন্য আমি পরবর্তী পেজে যাব তার আগে আমরা একটু বলে নেই যে ডেলটা কি ডেলটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট ডিটারমিনেন্ট অফ দ্য সিস্টেম ডিটারমিনেন্ট কি এটা বের করার নিয়ম কি নিয়মটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাম অফ অল ইন্ডিভিজুয়াল লুকস গেইন গেইনটা আমি লিখিনি তো এখানে এইগুলো এখন বোঝা যাবে না আপাতত আপাতত আমাকে বুঝতে হবে যে প্রাথমিক যে জিনিসগুলো আছে ফরওয়ার্ড পাত ফরওয়ার্ড পাত গেইন এগুলো বুঝতে হবে আপাতত সময় কোনটা আমি এখানে লিখে রাখলাম যে আমার বুঝতে সুবিধা হবে যখন আমি পরবর্তীতে স্লাইডে যাব যে কেন আমার ওইগুলো দরকার এই যে ফরওয়ার্ড পাত গেইন এগুলো বোঝা কেন দরকার সেগুলোর জন্য আমি সময় কোনটা এখানে লিখে রেখেছিলাম তো আমরা একটু বুঝে আসি নিচের স্লাইড থেকে এস এফ জি जीवानीट फरवर्ड ইনপুট থেকে আউটপুট এর দিকে যতগুলো সোজা মানে মানে হচ্ছে বাম থেকে ডান দিকে তীর চিহ্ন পথ রয়েছে এটা কিভাবে বুঝবো এই যে আমার উপরে একটা চিত্র আছে এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই যেখান থেকে তীর চিহ্নটা বের হবে সোজা কথা বলতে গেলে সেটাই হচ্ছে ইনপুট যেখান থেকে তীরচিহ্ন গুলো শুরু হয় সেটাই হচ্ছে ইনপুট আর যেখান থেকে আহ তীরচিহ্ন গুলো শেষ হয় সেটাই হচ্ছে আউটপুট সোজা কথা বলতে গেলে এটা আর এটার টেকনিক্যাল কিছু কথা আছে যে যেখানে যেখান থেকে নির্গত হয় আর যেখানে মিলিত হয় সবগুলো একসাথে সেটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট দেখলে বোঝা যাবে আর কি চিত্র দেখলে আমরা বুঝতে পারবো তো ইনপুট থেকে আউটপুট এর দিকে তাহলে এখান থেকে যে তীর চিহ্ন আছে এটা এই পাশে এই পাশে এই পাশে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড পাত এই চিত্রের ক্ষেত্রে কি হবে এখান থেকে এটা হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড পাত অর্থাৎ এক্স থেকে ওয়াই তাহলে আমরা নিচে কিছু চিত্র দেখতে পারি যে এক্স থেকে ওয়াই এর দিকে দুইটা রাস্তা একটা রাস্তা আছে কিরকম নাম এক্স এ ওয়াই এই যে ওয়ানটা হচ্ছে গেইন আমি বলছিলাম যে তীর চিহ্ন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে গেইন 
তাই সেই ক্ষেত্রে জি ওয়ানটা হচ্ছে একটা গেইন এই ওয়ানটা হচ্ছে একটা গেইন আর বলছিলাম এগুলো হচ্ছে নোড আমরা যখন দুইটা কিরকম ভাবে দুইটা আমরা এই যেটা হচ্ছে ইনপুট এটা হচ্ছে আউটপুট যদি এটা ইনপুট হয় এবং এটা আউটপুট হয় তাহলে এখানে যাও এখান থেকে এখানে যাওয়ার তির শূন্য বাম থেকে ডান দিকে কয়টা রাস্তা আছে কয়ভাবে যাইতে পারি আমি এক্স এ বি ওয়াই এক্স এ বি ওয়াই এইভাবেও যাইতে পারি আবার এখানে আসা এই দিক দিয়েও যাইতে পারি যদি আমার এই চিত্রটা একটু ভুল থাকতে পারে তবে নিয়ম হচ্ছে এটাই যে জয় ভাবে যতভাবে যাওয়া যায় ইনপুট থেকে আউটপুটে আমরা ব্যাক করতে পারবো না সোজা সোজা দিকে অর্থাৎ বাম থেকে ডান দিকে সোজা ভাবে যে তীর চিহ্ন গুলা দেখা যাচ্ছে সেগুলা আমরা পরের চিত্রটা দেখলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাব এখানে আমাদের ফরট পাত কয়টা আছে প্রথমটা হচ্ছে সোজা বরাবর এক্স থেকে ওয়াই পর্যন্ত এক্স এ বি সি তারপর হচ্ছে ডি ওয়াই এক্স এ বি সি ডি ওয়াই অর্থাৎ এই সোজা বরাবর আমরা যেতে পারি এটা হচ্ছে একটা রাস্তা দুই নম্বর রাস্তা হচ্ছে আমরা এখান থেকে আইসা এখানে কি করতে পারি পথ পরিবর্তন করতে পারি সোজা না গিয়া এই দিক দিয়ে যেতে পারি এই দিক দিয়ে গেলে কিন্তু এই পয়েন্টটা স্কিপ হয়ে যায় অর্থাৎ বি নাম্বার পয়েন্টটা স্কিপ হয়ে যায় আমরা দেখতে পারি কিভাবে এক্স এ সি ডি ওয়াই এই যে এক্স এ সি ডি ওয়াই তাহলে আমার দুইটা পথ হয়ে গেল অলরেডি যেহেতু তীর চিহ্নটা এই পাশে আছে মানে ডান দিকে আছে বাম থেকে ডান দিকে তাহলে একটা পথ দুইটা পথ আর একটা পথ কি আছে না এখানে যে এক্স এ বি এই যে এই পাশে দিয়ে গিয়ে ডি ওয়াই তাহলে আমার সিটা স্কিপ হয়ে যাচ্ছে এই রাস্তাটা আমরা ইউজ করছি না অর্থাৎ একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাওয়ার জন্য যতগুলা রাস্তা ব্যবহার করা যায় বাম থেকে ডান দিকে তীর চিহ্ন পথ গুলা তাহলে আমরা পরের চিত্রটা দেখি একটু পরের চিত্রটাতে কি আছে সুজা এটা হচ্ছে ইনপুট এটা হচ্ছে আউটপুট যদি এটা ইনপুট আউটপুট হয় তাহলে আমরা এইখান থেকে এইখানে আসতে কয়টা রাস্তা ইউজ করতে পারি প্রথমে আমরা খেয়াল করবো সুজাটা এক্স এ এই যে তীর চিহ্ন এই পাশ থেকে গিয়ে এই পাশে গিয়েছে তাহলে এক্স এ সি আমরা কি বলছিলাম নোট গুলার নাম নেব এক্স এ একটা নোট সি একটা নোট সি ডি ওয়াই এক্স এ বি ও সরি বিটা এখানে স্কিপ করে গিয়েছি এক্স এ বি সি ডি ওয়াই এটা হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড পাথ তারপরে আমরা কি করতে পারি এটা দিয়ে এইভাবে যেতে পারি মানে এখন এখন আর এই দিক দিয়ে যাব না না গিয়া এই দিক দিয়ে যাব তাহলে এক্স এ এই দিক থেকে গেলে সি এই বি যে নোটটা আছে এই যে নোট এই নোটটা আমরা বাদ দিচ্ছি কেন আমরা ওই উপর দিয়ে যাচ্ছি তাহলে এক্স এ সি ডি ওয়াই এক্স এ সি ডি ওয়াই তাহলে এখন অনেক প্রশ্ন করতে পারে যে এইটা কি নোট হবে না এই যে এক্স আমরা তো এই পাশ দিয়েও যাইতে পারি কিন্তু আমরা এটা যাইতে পারবো না কেন আমি বলছিলাম যে তীরচিহ্ন গুলো যখন বাম পাশ থেকে ডান পাশের দিকে থাকবে অর্থাৎ এই দিক থেকে এই দিকে থাকবে আমরা এই পাশের তীর চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছি যে এই পাশ থেকে এই যে বাম পাশে আসছে ডান থেকে বাম পাশে আসছে তাহলে এটা কি হয় না ফোর পাত হয় না এই জন্য আমরা এটাকে ধরবো না অর্থাৎ এক্স এ বি ডি ওয়াই এক্স এ বি ডি ওয়াই এটা হবে না কেন হবে না কারণ হচ্ছে তীর চিহ্নটা বিপরীত দিকে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ফোর আট পাত তাহলে ফোর আট পাথের বিষয়টা গেল তারপরে আমাদের যেটা লাগবে ফোর আট পাত গেইন গেইন জিনিসটা কি আচ্ছা আমরা প্রথমে দেখতে হবে যে ফর পাত কোনটা আছে এখানে এই চিত্রতে ফর পাত আছে কোনটা কয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স থেকে ওয়াই এর দিকে যেতে হবে সোজা রাস্তায় তাহলে সোজা রাস্তা কোন দিকে এই যে এটা এটা এই দিক দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেটা হচ্ছে ফর পাত তাহলে আমরা নাম কি দিতে পারি এক্স এ বি সি ই ডি ই এফ ওয়াই এক্স এ বি সি ডি ই এফ ওয়াই এই যে সোজা বরাবর যে রাস্তাটা গিয়েছে সেটা হচ্ছে একটা ফোর আট পাত তাহলে এই ফোর আট পাতের গেইনটা আমরা কিভাবে নিব আমি বলেছিলাম গেইনটা হচ্ছে কি ওই যে যেটা তীর চিহ্ন দেওয়া থাকবে সেটার নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গেইন তাহলে এই গেইন গুলা কি হয় গুণ হয় তাহলে কি হবে প্রথমটার সাথে দ্বিতীয়টা গুণ ওয়ান গুণ জি ওয়ান গুণ জি থ্রি আর কিছু নাই এখানে এগুলো হচ্ছে নুডের নাম কিন্তু গেইন আর নাই তিনটা গেইন আছে তাহলে ওয়ান ইন্টু জি ওয়ান ইন্টু জি থ্রি তাহলে জি ওয়ান জি থ্রি হবে গেইন 
তাহলে আরেকটা ফরওয়ার্ড পাথ দেখি আমরা এই যে এটা কি ফরওয়ার্ড পাথ হয় হয় না কারণ এটা বিপরীত দিকে তীর চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটা ফরওয়ার্ড পাথ নিতে পারবো না নিতে হবে কি এই পাশে গিয়ে এই পাশে গিয়ে এই যে এই তীর চিহ্নটা এই পাশে দেওয়া আছে ডান দিকে তাহলে আমরা এটা ফরওয়ার্ড পাথ হিসাবে নিতে পারবো আবার এটা কিন্তু নিতে পারবো না কারণ এটা হচ্ছে বিপরীত দিকে দেওয়া আছে তাহলে আমাদের ফরওয়ার্ড পাথ হচ্ছে দুইটা এক্স এ বি সি এখন আমরা এই পাশ দিয়ে গিয়া ই এফ ওয়াই এই যে এক্স এ বি সি ই এফ ওয়াই তাহলে এটা গেনটা কি হবে ওয়ান ইন্টু জি ওয়ান ইন্টু এই যে তীর চিহ্নের উপরে কি দেওয়া আছে জি টু এই জি টু ইন্টু আর কিছুই নেই তাহলে ওয়ান ইন্টু জি ওয়ান ইন্টু জি টু তাহলে ফরওয়ার্ড গেন হবে জি ওয়ান জি টু আর এইটা এই ফরওয়ার্ড গেনটা কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা প্রথমে বলছিলাম পি দ্বারা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড পাত গেন তারপর হচ্ছে ফিডব্যাক পাত ফিডব্যাক পাত অথবা ফিডব্যাক লোক অথবা ইন্ডিভিজুয়াল লোক এগুলো একইভাবে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ ফিডব্যাক পাত মানে পিছনে ফিরে আসা আমরা প্রথম যেখানে থেকে শুরু করব সেইখানেই আবার ফিরে আসব সেটাই হচ্ছে ফিডব্যাক তাহলে ফিডব্যাক পাতটা কিভাবে গণনা করা হবে আমরা ফিডব্যাক পাতটা গণনা করব এই যে একটা লোক নেব প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এ এই যে তীর চিহ্নটা এই পাশে গিয়েছে বি পর্যন্ত গিয়ে আবার এই পাশে আইসা এখানে এসা আবার এতে ব্যাক করছে যেহেতু এ থেকে গিয়ে আবার এতেই ব্যাক করছে তাহলে এটা একটা ফিডব্যাক ফিডব্যাক লোপ তাহলে এই এটা হচ্ছে একটা ফিডব্যাক পাথ বা ফিডব্যাক লোপ এ বি এ প্রথম পয়েন্ট এবং শেষের পয়েন্টটা একই পয়েন্ট হবে তারপরে আরেকটা ফিডব্যাক পাথ আছে কিরকম সি ডি ই সি কেন কারণ হচ্ছে আমরা বলছিলাম যে তীর চিহ্নটা একই দিকে থাকতে হবে এবং প্রথম যে পয়েন্ট থেকে শুরু করব সেই পয়েন্টই আবার ফিরে আসতে হবে তাহলে আমরা কি করতে পারি সি ডি ই আবার সি এটা একটা ফিডব্যাক পাত এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এটা কেন হবে না এই যে এটা কারণ এটা কিন্তু এই পাশে তীর চিহ্ন নাই শুধু এই পাশে তীর চিহ্ন আছে আবার এই পাশ থেকে আবার এই পাশে আসে তীর চিহ্ন নাই তাহলে এটাও হবে না আবার আর কি ফিডব্যাক পাত হয় হয় না তাহলে এখন দুইটাই আছে তারপর হচ্ছে নন টাচিং লোপ কি নন টাচিং লোপ হচ্ছে একটার সাথে একটা টাচ করবে না মানে দুইটা বিন্দু এক রকম হবে না কিরকম যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স টু এক্স টু সরি এক্স টু এক্স থ্রি এক্স টু এটা একটা লোপ আবার এক্স থ্রি এক্স টু এক্স ফোর এক্স থ্রি এটা একটা লোপ কিন্তু এটার সাথে এটা টাচিং অবস্থায় আছে কারণ দুইটারই একটা কমন বিন্দু আছে কিন্তু এটার কি কোনো কমন বিন্দু আছে নাই তাহলে এটার সাথে এটা নন টাচিং আবার এটার সাথে এটা নন টাচিং অর্থাৎ এল ওয়ান এর সাথে এল থ্রি নন টাচিং এল থ্রি এর সাথে এল টু নন টাচিং আবার সেলফ লোপ কি সেলফ লোপটা হচ্ছে যেটার একটা বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়ে একটা বিন্দুই থাকবে কিরকম যেমন এই যে এক্স ফোর থেকে গিয়ে শুরু হয়ে এটা হচ্ছে গেইন এখানে গিয়ে আবার এক্স ফোর এ আসছে স্টার্টিং পয়েন্ট এবং ইন্ডিং পয়েন্ট একটাই পয়েন্ট নিজে নিজেই কি করছে একটা লোপ তৈরি করছে সেটা হচ্ছে সেলফ লোপ এক্ষেত্রে কিন্তু এটা সেলফ লোপ না কারণ এখানে এক্স টু থেকে শুরু করে এক্স থ্রি থেকে শুরু করে এক্স টু থেকে আবার এক্স থ্রিতে আসছে দুইটা বিন্দু নিছে দুইটা নোট নিছে এই জন্য এটা সেলফ লোপ হবে না আর একটা সেলফ লোপ কি এক্স ফাইভ থেকে গিয়ে এক্স ফাইভে আসছে ফিরে আসছে তাহলে এটা একটা সেলফ লোপ আচ্ছা এই পর্যন্ত যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা একটু ম্যাচ করব সারের শিটের সাথে সারের শিট যেটা সেটা আমরা একটু ফলো করব সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড পাত এই যে ফরওয়ার্ড পাতটা কি বলছিলাম আবার বলি ফরওয়ার্ড পাতটা হচ্ছে ইনপুট থেকে আউটপুটের দিকে যতগুলো সোজা মানে বাম থেকে ডান দিকে তীর চিহ্ন পথ রয়েছে আবার বলি এটা যে এক্স থেকে ওয়াই দিকে যেতে যতগুলো তীর চিহ্ন দেওয়া থাকবে একই দিকে এবং এখান থেকে এই ওই ওয়াই পর্যন্ত যেতে যতগুলো পথ আমরা ব্যবহার করতে পারবো বিকল্প পথ সেগুলাই হচ্ছে ফরওয়ার্ড পাত তাহলে আমরা সারে শিটে যাই সারে শিটে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে যে কনসিডার দা সিগনাল ফোগ্রাফ অ্যান্ড বিলো অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দা ফলোইং কি পড়তে হবে ইনপুট ইনপুট নোট ইনপুট নোট কোনটা আমরা বলছিলাম যেখান থেকে তীর চিহ্নগুলো শুরু হয়েছে তাহলে শুরু হয়েছে কোন জায়গা থেকে আর এস থেকে আর এস টাই হচ্ছে কি ইনপুট নোট বলছে আউটপুট নোট কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে একদম এই যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তাহলে সি এস এই সি এসটা হচ্ছে আউটপুট নোট তারপর বলছে ফরওয়ার্ড পাত কি আমরা বলছিলাম কি ফরওয়ার্ড পাত যে ইনপুট থেকে আউটপুটে যেতে সোজা সোজা যে রাস্তাগুলো ব্যবহার করা হয় তীর চিহ্ন একই দিকে 
অর্থাৎ বাম থেকে ডান দিকে তাহলে এখানে ইনপুট এটা আউটপুট এই ইনপুট থেকে এই আউটপুটে যাইতে আমরা কতটা রাস্তা ব্যবহার করতে পারি যেগুলো ত্রিচিহ্ন থাকবে বাম থেকে ডান দিকে দেখেন প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে সোজা যে রাস্তাটা গিয়েছে আমরা এই রাস্তাটা দূরে যাইতে পারি সোজা সোজা হাঁটলে আমরা এটা দিয়ে যাইতে পারি আর কোনো রাস্তা ইউজ করা লাগবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফ্লোট পাথ হচ্ছে এটা নাম কি দিতে পারি আমরা যেহেতু এখানে নোট গুলার নাম নাই সেহেতু আমরা গেইন গুলার নাম দিয়ে আমরা নোট গুলা লিখবো অর্থাৎ জি ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জি ফাইভ জি সেভেন এটাই হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড পাথ দেখি স্যারে সমাধান করছে কিনা এই যে ফরওয়ার্ড পাথ ফরওয়ার্ড পাথ কি নিচ্ছে স্যারে জি ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জি ফাইভ জি সেভেন এই যে জি জি ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জি ফাইভ জি সেভেন এটাই হচ্ছে একটা ফ্লোট পাথ তারপরে আর কিভাবে যেতে পারি আমরা আর এস থেকে সি এস এ এইটা এই যে এই পাশ থেকে আমরা যেতে পারি যাইতে পারি না কারণ হচ্ছে এটা বিপরীত পাশে ত্রিচিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে এই পথটা আমাদের বাদ দিতে হবে আবার এখান থেকে আইসা এখান থেকে আইসা আমরা দেখব এই পাশে দিয়ে যাইতে পারি কিনা যাইতে পারি না কারণ এই যে আমরা যখন যাইতে থাকবো তখন দেখবো চিহ্ন ত্রিচিহ্নটা বিপরীত পাশে দেওয়া আছে আবার এটার ক্ষেত্রেও ত্রিচিহ্নটা বিপরীত পাশে দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যাইতে পারবো না কিন্তু আমরা যখন এই পথটা ইউজ করবো যে এখান থেকে আইসা এই যে এই এই দিকে তখন ত্রিচিহ্নটা কোন পাশে দেওয়া সম্মুখ দিকে অর্থাৎ এই যে সম্মুখ দেবে সম্মুখ দিকে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি জি ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর এখন এই যে এই পাশ দিয়ে চলে যাব এই পাশ দিয়ে না গিয়ে এই পাশ দিয়ে চলে যাব জি সিক্স জি সেভেন তাহলে আমরা কি বলতে পারি ফোর পাঁচ হচ্ছে আরেকটা কি জি ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জি সিক্স জি সেভেন তাহলে আমাদের এখানে ফোর পাঁচ আছে কয়টা দুইটা ঠিক আছে তো ফোর পাঁচের আমরা আরেকটা ম্যান দেখতে পারি ফোর পাঁচের এই যে এখানে এখানে ফোর পাঁচ এখানে ফোর পাঁচ একটু কমপ্লেক্স আমরা প্রথমে দেখি কোন দিকে আমরা যেতে পারি এটা হচ্ছে ইনপুট এটা হচ্ছে আউটপুট এক্স এইট তাহলে এক্স ওয়ান থেকে এক্স এইটে যাইতে গেলে আমরা কতটা রাস্তা ইউজ করতে পারি যেগুলো ফরওয়ার্ড দিকে গিয়েছে ফরওয়ার্ড পাঁচের আরেকটা শর্ত হচ্ছে একই পয়েন্ট দুইবার আসতে পারবে না একই বিন্দু দুইবার আসতে পারবে না একই নোট দুইবার আসতে পারবে না একই কথা তাহলে আমরা এক্স ওয়ান থেকে সোজা বরাবর যে রাস্তাটা আছে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে পারি যেটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এক্স এইট এটা হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড পাথ যেটা আমরা সারা এখানে দিয়ে দিয়েছে যে এই যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এক্স এইট এটা হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড পাথ আরেকটা ফরওয়ার্ড পাথ কি আমরা এখানে দেখতে পাই যে আমরা যখন এখান থেকে শুরু করব তখন এই পাশ দিয়ে আইসা এটা এটা দিয়ে যাইতে পারি কিনা এই যে এটা দিয়ে আইসা এখান দিয়ে আইসা এখানে আইসা এই পর্যন্ত তারপর এই পর্যন্ত তাহলে কি বলতে পারি আমরা এক্স ওয়ান এক্স টু এইখান দিয়ে গিয়ে এখানে এক্স সেভেন এক্স এইট এটা একটা ফরক পাথ কি কি বললাম এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স সেভেন এক্স এইট এই যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স সেভেন এক্স এইট তারপরে আরেকটা ফ্রড পাত আমাদের খুঁজতে হবে এখন আমরা উপর দিয়ে চলে যাব এখান থেকে আইসা উপর দিকে যাওয়া যায় হ্যাঁ অবশ্যই যাওয়া যায় তাহলে এই পাশ দিয়ে যাওয়া যায় এই পাশ দিয়ে গিয়ে আমরা আবার এটা সোজা সোজি সোজা সোজি চলে যাব তাহলে আমরা কি বলতে পারি এক্স ওয়ান এক্স টু এই যে এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এক্স এইট এগুলো হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড পাত যেটা স্যার এখানে সমাধান করে দিয়েছে আবার এখানে বিপরীত দিকে এটাও বিপরীত দিকে এটাও বিপরীত দিকে এটাও বিপরীত দিকে আবার এটাও বিপরীত দিকে এই পাশে যেতে পারবো না আবার এই পাশে আইসা এটাও বিপরীত দিকে কিন্তু আমরা যদি এখানে আইসা এই দিক দিয়ে যাইতে চাই তাহলে কিন্তু এই পয়েন্টটা দুইবার চলে আসে কিরকম এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন গিয়া আবার যদি এই পাশটা ঘুরে আবার আসি তাহলে এক্স সেভেনটা আবার আসে এক্স সেভেন আমরা কি বলছিলাম যে একটা পয়েন্ট দুইবার আসতে পারবে না এই কারণে আমরা এটা নিতে পারব না তাহলে আমাদের পরের পাত হলো কয়টা তিনটা প্রথমটা গেল সোজা বরাবর পরেরটা গেল এই যে এই দিক থেকে পরেরটা গেল এই যে উপর দিক দিয়ে এগুলো ছিল ফিডব্যাক পাথ তারপর হচ্ছে 
একটা বিন্দু থেকে গিয়ে আবার সেই বিন্দুতে ফিরত আসতে হবে তাহলে আমরা এখানে দেখি ফিডব্যাক পাত কোনটা এই যে এই বিন্দুটা থেকে গিয়ে আমরা এই বিন্দুতে আসতে পারি না যেহেতু এটা তীর চিহ্ন এই পাশে দেওয়া আছে এই যে তীর চিহ্ন এই পাশে দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে এসে আবার এখানে গিয়ে আবার এই বিন্দুতে আসতে পারি না তাহলে এটা হচ্ছে একটা ফিডব্যাক পাত আবার এই যে এই বিন্দুটা থেকে এই বিন্দুটা পর্যন্ত গেলাম গিয়া এই বিন্দু থেকে গিয়ে এদিকে এখানে আসলাম ফিরে আসলাম তাহলে এটা একটা ফিডব্যাক পাত আবার এই বিন্দু থেকে শুরু করলাম শুরু করে এই বিন্দুতে আইসা এই বিন্দুতে আইসা এই বিন্দু পর্যন্ত আসলাম আইসা এই বিন্দু দিয়ে আবার তীর চিহ্ন এই পাশে গেছে এখানে গিয়ে লিয়ে গেছে তাহলে এটা একটা ফিডব্যাক পাত এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা অন্য কোন ফর ফিডব্যাক পাত পেতে পারি কিনা হ্যাঁ আরেকটা ফিডব্যাক পাত আছে সেটা হচ্ছে এই যে জি ফোর থেকে মানে এখান থেকে শুরু করব এখান থেকে গিয়ে এই যে তীর চিহ্ন এই পাশে গিয়েছে এই পাশে গিয়ে এই পাশ দিয়ে এখানে আবার এখানে মিলিত হয়েছে তাহলে আমরা এটা একটা ফিডব্যাক পাত নিতে পারি এখন কারো প্রশ্ন থাকতে পারে তাহলে আমরা এটা কি ফিডব্যাক পাত নিতে পারি না যে এই পয়েন্ট থেকে গেল এই পয়েন্ট থেকে গিয়া এই পয়েন্টে ফিরে আসলো না কেন আসতে পারি না কারণ হচ্ছে এই যে তীর চিহ্নটা দেওয়া আছে এটা সম্মুখ দিকে কিন্তু এই তীর চিহ্নটা এসে কি করতেছে বাধা দিচ্ছে এই পাশে আমরা যেতে পারবো না তারপরে আরো প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই কান দিয়ে গিয়ে এই কান দিয়ে গিয়ে এই কাছে এই পাশ দিয়ে গিয়ে আসতে পারি না আসতে পারি কিন্তু এটা আমাদের লোভ হচ্ছে না কেন লোভ হচ্ছে না কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে শুরু হয়েছে সিগন্যালটা এখান থেকে শুরু হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে ফিডব্যাক পাত হচ্ছে কয়টা চারটা কি কি এই যে এখানে একটা ফিডব্যাক পাত এখানে একটা ফিডব্যাক এই যে এই এই যে এখান থেকে এইটা একটা ফিডব্যাক আবার এখান থেকে শুরু করবো ফোর দিয়ে একটা ফিডব্যাক তাহলে চারটা ফিডব্যাক এর নাম কি কি আমরা এখানে দেখতে পারি যে ফোর দেয়ার আর ফোর লোভস ফিডব্যাক লোভস অথবা লোভস অথবা ফিডব্যাক পাত একই কথা তাহলে নাম গুলা কি কি হবে এই যে আমরা এখানে সারের চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এখান থেকে এই পর্যন্ত আইসা এই পর্যন্ত তার মানে ফিডব্যাক গেইনটা নিয়েছে স্যার কিন্তু ফিডব্যাক পাতের নাম গুলা দেয় নাই যেহেতু এখানে পয়েন্টের নাম গুলা নাই সেই জন্য আমরা গেইন দিয়ে সরাসরি প্রকাশ করছি এটাকে কিন্তু গেইন বলা হয় এখানে কিন্তু লোভ বলা হয় না এখানে বলা হয় হচ্ছে এই যে এই লোভটার গেইন এই লোভটার গেইন হচ্ছে কি জি টু ইন্টু এই যে তীর চিহ্নের নিচে যেটা আছে এটা হচ্ছে গেইন জি টু ইন্টু এইস ওয়ান এটা গেইন আবার এই যে এটা একটা গেইন আবার এটা একটা গেইন এখন আমরা দেখব আর একটা উদাহরণের ফিডব্যাক পাত এই যে এটার ফিডব্যাক পাতটা দেখব তাহলে এটার ফিডব্যাক পাতটা কি হবে এখানে কিন্তু পয়েন্টের নাম দেওয়া আছে সেহেতু আমরা ফিডব্যাক পাত গুলার নাম লিখব কিভাবে লিখব এক্স টু থেকে শুরু করে এক্স থ্রি আবার এক্স থ্রি থেকে আবার ফিরে আসছে এই এক্স টু তে তাহলে এটা একটা ফিডব্যাক পাত আবার এখানে একটা ফিডব্যাক পাত এই যে এক্স থ্রি থেকে এক্স ফোর আবার এক্স থ্রি তে ফিরে আসছে আবার কি করছে এক্স ফোর থেকে এক্স ফাইভে গিয়েছে আবার এক্স ফাইভ থেকে এক্স ফোর এ আবার ফেরত আসছে আবার এটা একটা ফিডব্যাক ঠিক সেম ভাবে এটা একটা ফিডব্যাক পাত তাহলে আমরা এখানে কয়টা পেয়ে গেলাম অলরেডি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এগুলো ফিডব্যাক পেয়ে গেলাম তারপরে আমরা আর কিভাবে পেতে পারি নামগুলো আমরা একটু দেখে নিয়ে আগে मिलित हो তাহলে এখানে কয়টা পেলাম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আরো ফিডব্যাক পাত আছে কিনা সেগুলো আমাকে একটু দেখতে হবে তো এখানে আমরা যদি এই যে এই পয়েন্টের থেকে শুরু করি এই পয়েন্টের থেকে শুরু করলে আমরা কি করতে পারি এই পাশ দিয়ে আসতে পারি এক্স টু থেকে এই পাশ দিয়ে আসতে পারি আইসা এখানে এক্স সেভেন পর্যন্ত গেলাম সেভেন পর্যন্ত গিয়ে এই পাশ দিয়ে গেলাম কারণ এই পাশ দিয়ে আমরা যেতে পারবো না কেন যেতে পারবো না কারণ এখানে একটা তিরছিন্ন বিপরীত মুখে দেওয়া আছে কিন্তু আমরা এই পাশে যেতে পারবো এই পাশে গেলাম গিয়ে আবার এই পাশে গেলাম গিয়া এই দিকে গিয়া এই দিক থেকে গিয়া এই দিক থেকে গিয়া আবার এখানে মিলিত হইলাম তার মানে এখান থেকেই শুরু করছিলাম এখানে ফিরত আসলাম তাহলে এটা একটা লোক করছে না আমাদের তাহলে এই লোকটার নাম কি হবে এক্স টু এক্স সেভেন এক্স সিক্স এক্স ফাইভ এক্স ফোর এক্স থ্রি আবার এক্স টু যেটা স্যার এখানে করে দিয়েছে এই যে এক্স টু এক্স টু এক্স সেভেন ও চার এই 
এখন আরো লোক হয় কি লোক হয় এই যে আমরা কিন্তু এই পাশে গিয়ে আবার কি করতে পারি প্রথম আমরা গেছিলাম এই কিন্তু এখন আমরা কি করতে পারি আবার এই পাশে গিয়ে এই পাশ থেকে উপর দিয়ে যাইতে পারি না এই উপর যে এই উপর যে একটা লোক আছে এটা এইখান দিয়ে যেতে পারে তাহলে এটা একটা লোক যার নাম হচ্ছে এক্স টু এক্স সেভেন এক্স ফাইভ এক্স ফোর এক্স থ্রি এক্স টু ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আরো লোক আরো লোক হয় সেটা হচ্ছে এই যে এই পাশ থেকে কি করতে পারি এখান থেকে এই দিক দিয়ে যেতে পারি গিয়ে এই পাশ যাই সেই পাশ দিয়ে আসতে পারি এই পাশ দিয়ে তাহলে এটা একটা লোক আবার কি করতে পারি আবার এই যে এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন আবার পাশ থেকে এই পাশে ফেরত আসতে পারি তাহলে এটা একটা লোক এই টোটাল প্রায় দশটার মতো বা এগারোটার মতো লোক হয় এখানে এইভাবে লোকগুলো আমাদের চেক করতে হবে তারপরে সারের উদাহরণে কি দিয়েছিল যে সেলফ লোক আমরা বলছিলাম কি প্রত্যেক সেলফ লোক হয়ে একটা ফিডব্যাক পাত তাহলে এটা একাধারে যেমন রকম ফিডব্যাক পাচ্ছিল আবার সার এখানে সেলফ লোক চাইছে যেহেতু সেলফ লোক চাইছে সেহেতু সেলফ লোকটার সঙ্গে কি ছিল যে একই পয়েন্ট থেকে উৎপন্ন হয়ে যদি এই পয়েন্টে ফিরে আসে আর কোনো পয়েন্ট না থাকে মধ্যে তাহলে সেটাই হচ্ছে সেলফ লোক তাহলে এই এক্স সেভেন থেকে শুরু হয়ে আবার এখানে এক্স সেভেন থেকে আসা মিলিত হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা সেলফ লোক অন্য এমন কোনো লোক কিন্তু নাই এখানে এবং এটা হচ্ছে এখান থেকে ফিরে এসে একটা পয়েন্ট পাইছে পরে এখানে গেছে আবার এখানে একটা সেম এখান থেকে আসা এখান থেকে গিয়ে এইদিকে গেছে কিন্তু এই একটা মাত্র লোকই আছে যে নিজের পয়েন্ট থেকে তৈরি হয়ে নিজের পথে ফিরে আসছে এটাই হচ্ছে সেলফ লোক তারপর ডিটারমিনেট দা লোক গেইন অ্যান্ড ফিডব্যাক লোক ডিটারমাইন দা লোক গেইনস অফ দা ফিডব্যাক লোক আমরা কি বলছিলাম লোক গেইনগুলো কি হবে তীর চিহ্নের উপরে বা নিচে যেগুলো থাকবে সেগুলো গেইন থাকবে তাহলে বলছে ফিডব্যাক লোক তাহলে ফিডব্যাক লোক এখানে কয়টা ছিল ফিডব্যাক লোক ছিল দশটার মতো বা এগারোটার মতো তাহলে প্রত্যেকটার আমরা যে তীরের নিচে যেগুলো আছে সেগুলোর নাম নেব তারপর কি বলছে ডিটারমাইন দা পাথ গেইনস অব দ্য ফোরওয়ার্ড পাথ একই রকম ভাবে ফোরওয়ার্ড পাথ কয়টা ছিল আমাদের তিনটা কোনটা কোনটা এই যে এগুলো একটা পোরট পাত ছিল তো এই পোরট পাতের গেইনগুলো আমরা প্রথমে শিখছিলাম এটা যে পোরট পাতের গেইনগুলো কিভাবে নিতে হয় গেইনগুলো কিভাবে নিতে হয় এই যেখানে ওয়ান আছে ওয়ান গুন এ থ্রি টু গুন এ ফোর থ্রি গুন এ ফাইভ ফোর গুন এ সিক্স ফাইভ গুন এ সেভেন সিক্স গুন ওয়ান তাহলে এটা একটা গেইন হলো পোরট পাতের আবার পোরট পাত আরেকটা কি ছিল এই যে এই পাশ দিয়ে গিয়া এই পাশ দিয়ে গিয়ে এই পাশে এটা একটা পোরট পাত গেইন ছিল তাহলে এই পর পাতের গেইনটা কি হবে ওয়ান গুন এ ফোর টু সরি এ ফোর টু গুন এ ফাইভ টু গুন এ সিক্স ফাইভ গুন এ সেভেন সিক্স গুন ওয়ান এটা একটা গেইন আমরা কিন্তু একটু প্যাস লাগে না দিই যে ফোর পাত হচ্ছে যে পয়েন্ট গুলোর নাম থাকবে এই যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এক্স এইট এটা হচ্ছে ফোর ওয়ার্ড পাথ আর গেইনগুলো কি গেইনগুলো হচ্ছে যে তীরের উপর যেগুলো থাকবে একই দিকে একই রাস্তা দিয়ে যাব কিন্তু আমরা তীরের উপরের গুলাকে গুণাকৃতিতে লিখব যেমন এই যে পোরট পাত গুলা ছিল এরকম কিন্তু পোরট পাত গেইনটা কি হবে এই যে পোরট পাত গেইন এই যে পোরট পাত গেইন এই যে প্রথমে একটা কি বলছিলাম থ্রি টু এখানে কিন্তু ওয়ানটা গুণাকৃতি দেখায় নেই কারণ ওয়ানের সাথে গুণ করলে এটাই হবে এই জন্য ওয়ানটা এই ওয়ানটা গুণাকৃতি দেখায় নাই আর ঠিক সেম একই ভাবে বাকি গোলাও ঠিক আছে তারপর ফিডব্যাক গেইন ফিডব্যাক গেইনটা কিরকম ভাবে হবে আমরা ফিডব্যাক কি বলছিলাম এই যে ফিডব্যাকটা ছিল এটা এটা একটা ফিডব্যাক ছিল এক্স টু এক্স থ্রি এক্স টু তাহলে এটার গেইনটা কি হবে শুধু তীরের নিচে বা উপরে যেটা আছে সেটা যে এ থ্রি টু গুন এ টু থ্রি এই যে এ থ্রি টু গুন এ টু থ্রি বাকি গুলো সেম এই যে এক্স থ্রি থেকে এক্স ফোর তাহলে এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স থ্রি এটা একটা ফিডব্যাক লুপ ছিল তাহলে এটার গেইনটা কি হবে এ ফোর থ্রি ইন্টু এ থ্রি ফোর এই যে এ ফোর থ্রি ইন্টু থ্রি ফোর তারপর প্রত্যেকটা ফিডব্যাক লুপেরই এইভাবে গেইন নিতে হবে আমরা যেভাবে লুপ নিয়েছি ঠিক একইভাবে গেইন গুলো নিতে হবে তাহলে আমাদের এখানে ম্যাথটা শেষ হয়ে গেল স্যার যেটা দিয়েছিল যে ইনপুট নোট আউটপুট নোট ফোরওয়ার্ড পাথ ফিডব্যাক পাথ সেলফ লোপ ডিটারমাইন দা লোপ গেইন ফিডব্যাক লোপ 
and determine the path gains of the forward loops. Ebola shish. The forward to the meta says, are a shita hoche. Meshon slope. I'm a meshon slot a shuru tiki de kitilam, the meshon slot a kiki hoegai. The Ambra can equal silam ki pi itaki, but pk, pk pi i ekikota. P ita hoche, forward path gain. A entaki, forward path are a delightaki, delighta hoche. The lighter hood che determine the height bucket forward path. Or the data to complex at a data a lot of boys to be a delta key determine the system determinant of the system. But our problem could think of egg them boozy gay see jetta shit out che and the boozlam the forward path shunka forward path rupore amra the key to make an edge a forward path shunka or party pen quick you have a shoot trouble a boshe. Bottom the gay silo. Age four or path number that was a four path number is two five to two five three holy tinta high that for a four or path gain pk but p i jeta itaco it was a four or path gain umbra already the kitchen four or path key four or path gain key will be a court to high ever the kitchen is a detail it a dikini it a dikini it a dikini it a bad us to del k among del a data i'm like on both bo shit out say আমরা আমরা দেখেছি যে ফিডব্যাক লোপ কিভাবে বের করতে হয় বা ফিডব্যাক লোপ গেইন কি এই যে এগুলা ছিল কি ফিডব্যাক লোপ ফিডব্যাক লোপ গেইন আর এগুলা ছিল ফিডব্যাক লোপ এগুলা ফিডব্যাক লোপ তাহলে এখানে আচ্ছা এই ম্যাথ আমরা পরবর্তীতে করব যদি কারণ না কেউ না বুঝে থাকে বা বুঝে গিয়েছে থাকে তাহলে আমরা পরবর্তী লেকচারে করব কারণ এই লেকচারটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে so Mason's method, Mason's method is the boost as well. I don't know about the Mason's method. He was a winner into Mason's method. Who's are again? I'm a dead boost to have a is a baby. She will have the goal. I'm a matter of the alarm. The forward path feedback path for but gain feedback but gain the report for chain put out put self loop. It was a good boost. But the one to me Mason's method was by Mason's method shows can do. আগে এগুলো একটু ক্লিয়ার করতে হবে বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে হবে এই যে এই বিষয়গুলো যখন তুমি পরিপূর্ণভাবে বুঝবা তখন তুমি এই মেশনস ম্যাথটা বুঝবা মেশন ম্যাথটা খুব কঠিন না একদম সহজই কিন্তু একটু কমপ্লেক্স আগে তুমি এগুলো প্র্যাকটিস করো এগুলো প্র্যাকটিস করে পরবর্তীতে আমরা সেটা করব